ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ ലോഡ് ആക്ടിയം ഉണ്ടാവുന്ന എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു സിംപിൾ സപ്പോർട്ട് ബീം വിത്ത് എ പോയിന്റ് ലോഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ എക്സാക്ട് സെന്ററിലാണ് പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം സിംപിൾ സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് എയിലും റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ബിയിലും സീറോ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി പോസിബിൾ ആണ് ബിയിൽ ഒരു റോളർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ ലോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കേസ് നോക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഷിയർഫോസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും റിയാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ കാരണം ഇതൊരു സിമട്രിക്കൽ ലോഡാണ് എക്സാക്ട് സെന്ററിലാണ് ഈ ലോഡ് ഉള്ളത് ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡബ്ല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എയിൽ എത്ര റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യു വൈ ടു ഉണ്ടാവും ബിയിൽ ഡബ്ല്യു വൈ ടു ഉണ്ടാവും സോ ഹിയർ ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പരിപാടി റിയാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിയർപോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഷിയർപോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു പോസിറ്റീവ് വരച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ആണ് അല്ലേ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടോട്ടൽ നഷ്ടം വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പം നഷ്ടം എത്ര ഉണ്ടാവും ബാക്കി നെറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബൈ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു അപ്പൊ എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഷെയർ ഫോഴ്സ് നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടുവിൽ എത്തും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എക്സാക്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ നഷ്ടം വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ താഴേക്ക് ഒരു ഡബ്ല്യു ബൈ ടു കൂടി വരും അതായത് ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു നമ്മൾ കണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് താഴോട്ട് ലോസ് വന്നു ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ കയ്യിലെ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു പോയി പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടും വന്നു അത് വെച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ തന്നു ഡബ്ല്യു ബൈ ടു തന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ടം കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാഭം അല്ല നഷ്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു സീറോയിലേക്ക് എത്തി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടുവിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിയാക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വരച്ചു എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഡബ്ല്യു ബൈ ടു മുകളിലും മറ്റൊരു ഡബ്ല്യു ബൈ ടു താഴെയും വന്നു ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വാല്യൂ വെച്ച് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഡബ്ല്യു ബൈ ടു മുകളിലേക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അത് സീറോ ആയി സോ ഹിയർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിലെ സെന്റർ ലോഡിങ്ങിലെ എസ് പി എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് പത്ത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ആറ് മാർക്കിന്റെ
അല്ലെ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ബീമിന്റെ സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഇവിടെയും മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് ഇവിടെയും മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് കാരണം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു റൊട്ടേഷൻ വന്നാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ മൊമെന്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെയും മൊമെന്റ് ഇല്ല രണ്ട് സീറോ ആണ് ഈ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റിലെ മൊമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ വരുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് സി പക്ഷെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും ഇനി വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സൈൻ അറിയണം എങ്ങനെ സൈൻ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലോഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ഭീമ എങ്ങോട്ടാണ് വളയാ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളയും അല്ലെ ഈ രീതിയിലേക്ക് വളയ്ക്കപ്പെടും മുകളിലേക്ക് വളയ്ക്കപ്പെടും അങ്ങനെ വളയ്ക്കപ്പെടുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു സോ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ഹിയർ ഇനി ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സൈഡിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ അതെങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഇതും ഭീമിന് ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ഈ സൈഡ് നോക്കുകയാണ് കിട്ടും സോ ഫൈനലി ദിസ് ഈസ് ദ ബെൻഡി മൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് രണ്ട് എൻഡിലും സീറോ സെൻട്രലിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ഇനി എങ്ങനെ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വേറെ ലോഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഇംഗ്ലൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടിയല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബി എം ഡി ദിസ് എസ് എഫ് ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലൊരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബി എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വി എയും വി ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടും സിമട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബീം ഒരേ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലോഡ് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്റർ ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് ബൈ ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വി എ ആൻഡ് ബി ബി ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് എസ് എഫ് ഡി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാലോ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എത്തി സി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസിലെ ലോഡ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴും അപ്പൊ എക്സാക്ട് സെൻട്രൽ എത്തുമ്പോ എത്ര ലോഡ് താഴോട്ട് പോകും ഇത്രയും ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു നഷ്ടപ്പെടും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാ സോറി ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിൽ യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഇംഗ്ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ അതിന് ഇംഗ്ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു പോസിറ്റീവില് ഇവിടെ എത്തി കിട്ടി ഇനി മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ
This is the SFD. WL by 2 positive, WL by 2 negative. In the same way, we have to say that the sign convention is the point on the right side is right up and it is negative. If you have to say that the right side is the right side, the right side is the right side, the right side is the right side, WL by 2 positive. Sorry, negative, that is the right side. This is the equation, the text is the right side. This is the easy method. So, WL by 2 is the right side. X at this point, we will get the same thing. 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 So that is the SFT. Clear? Now, the Bendimon diagram is how to do it. We will get the same thing. We will get the same thing. C is the same thing. We will get the same thing. A, B and C. We will get the same thing. So, bending moment at A and bending moment at B. This is 2 zero. Because the symbol is supported by two support lines. Then, that is 2 zero. We will see that the point is C. C is the value. We will see that C is the point. We will see that the point is C. Suppose we will see that the left side is the point. We will see that C is the point. We will see that the left side. இவ்விடு நமுக்கு R A W small W L by 2 இன்று இத்திரேன் லெங்க்தில் W per meter acting செய்கின்னும் அங்கு நியானங்கு இப்படித்த moment என்று இருக்கும் V A கொண்டு ஒரு moment என்று E W இத்திரேன் லோடு கொண்டு தாடுட்டுரு force acting என்று அது கொண்டு ஒரு moment என்று இப்பட் total moment என்று இருக்கும் காணாமுக்கு so moment at A B bending moment at C வில்லி ஒரு moment அல்லா bending moment at C will be W into L by 2 கொண்டு ஒரு moment என்று எங்கனை WL by 2 into distance into L by 2 அது sign கொடுக்கண்டே bendy moment ஏம் உங்கு sign வணம் எந்த sign ஏ கொடுக்க்க விடே இப்படன் நோக்கும் போ E லோடு கொண்ட இது இங்கன முகுள்ளைக் கல்லை வலையா இது இங்கன இங்கன வலையும் போ அது இந்த moment ஐ saggy moment ஐ so this is a positive moment மன்னிச்லையில் எங்கனை sagging ஆயது நல்லது இயுரு beam இன் இயுர் லோடு கொண்டு அல்லங்க இயுரு போசு கொண்டு உண்டாவன் ரொட்டைச்சன் வருன்ன இங்க நேரிக்கும் அப்பது ஒரு சாகி மோன்டைட்டு மாரி இனி இ W per meter லோடு கொண்டு ஒரு bending உண்டாவு இவுடை அதுந்த இருக்கும் இத்திரேம் போச்சின்ல total load தார் total load நான் W per meter into length that is into L by 2 so W into L by 2 இருக்கு விடுத்த total load active இயுரு லோட் இந்த சென்றோடு குடையிருக்கும் இந்த C போய்னில் குட தாய்வுட்டாக்டியும் அப்பா அவுடே இத்திரேம் லோட் is supposed to be or can be taken as a point load of W into L by 2 acting at L by 2 from the L by 2 இந்த பகுதி that is L by 4 L by 4 from C எந்து வன்சலாக்காம் அப்பு இயுரு லோட் உண்டுண்டான் மோமெண்டு தமுக்கு கணமைட்டும் force into distance ஆ Momentu kondu, ini enggane walaknya padu. Itren load kondu nda wana walayal nu marai nade inggo tiri kum, le? Ii load kondu nda wana momentu kondu nda inggo tiri kum, hogi momentu tiri kum. So that will be a negative value, minus. Enda kaya na W into L by two ana load. That into L by two nde pagdi, that is L by four. So it will be W L square by 4, W small W L square by 4 minus W into L square by 8. That is equal to W L square by 8. So this is the total moment acting at C. Now we left side consider it. In the right side consider it. This is the same thing. Because it is symmetrical loading. அப்பா நமக்கு bending moment 3 point லிக்கிட்டி Aல் 0 ஆனு Bல் 0 ஆனு Cல் வேலும் இத்திரங்கிட்டி இன்ன நமக்கு வருச்சுடை வரைக்கம் பாதியம் தன்னே இயுரு baseline வருச்சு இவுடையும் இவுடையும் 0 ஆனு நமக்கு X at this point Cல் இல்ல pointல வேலும் நரையின்னது WL square by 8 positive ஆனு அது மார்க்கி இன்னும் WL square by 8 மார்க்கி இவுடை நமக்கு இக்கேசனில் 
ഇത് ഓക്കെ ഇക്കേഷന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ നോക്കിക്കോട്ടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമുക്ക് യു ഡി എൽ ആണ് യു ഡി എല്ലിന്റെ താഴെ ബി എം എന്തായിരിക്കും പാരബോളിക് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരെ പാരബോളിക്കാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പാരബോളിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എക്സാക്ട് സെന്ററിലെ വാല്യൂ ആണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം എഴുതണം ദിസ് ഇസ് പാരബോള എന്ന് എഴുതണം പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം ദിസ് ഇസ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എന്നാൽ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇതും സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ 